Всем привет! Меня зовут Марьяна и вы на канале Вкусная Еда. Если вы ищете хороший рецепт чизкейка, то вы его нашли. Чизкейк Нью-Йорк с нежной шелковистой текстурой и легкими нотками лимона. Чизкейк очень простой в приготовлении и сам процесс занимает немало времени, но поверьте, результат того стоит. Практически во всех рецептах чизкейка настоятельно рекомендуется использовать водяную баню для достижения кремовой и бархатистой текстуры, а также для предотвращения и растрескивания при выпечке. Предлагаю рецепт этого вкусного десерта без водяной бани. Чтобы чизкейк выпекался равномерно и без трещин, нужно выпекать сначала при высокой температуре, а затем постепенно снизить температуру и выпекать до готовности. В результате вы получаете чизкейк без трещин, идеальной формы, который просто тает во рту. Приготовить основу для чизкейка. В чаше блендера измельчить печенье в мелкую крошку. Влить в крошку из печенья растопленное сливочное масло. Добавить сахар. И хорошо перемешать. Дно формы диаметром 22 см, состелить бумагой для выпечки, края смазать сливочным маслом, выложить крошку в форму, утрамбовать дно и по желанию формируем стенки. Выпекать основу для чизкейка при 175 градусов 10 минут, затем полностью остудить при комнатной температуре. Приготовить начинку для чизкейка. Все ингредиенты для начинки должны быть комнатной температуры. В миску выложить сливочный сыр и перемешать до тех пор, пока он не станет мягким и гладким. Если используете миксер, старайтесь взбивать на очень низких оборотах. Добавить сахар маленькими порциями и продолжать взбивать миксером. Старайтесь не слишком сильно взбивать. Если масса будет перенасыщена пузырьками воздуха, то при выпечке чизкейк может сдуться и потрескаться. Поэтому перемешиваем очень аккуратно. Можно использовать венчик вместо миксера. Добавить кукурузный крахмал, лимонный сок, лимонную цедру, ванильный экстракт и взбить буквально 15-20 секунд. Затем добавить сметану и опять взбиваем на низкой скорости миксера 15-20 секунд. Добавляем по одному яйцу, каждый раз хорошо перемешиваем после каждого добавления и взбивать до однородной и гладкой текстуры. Готовую сырную начинку вылить на основу из печенья, можно немного постучать формой по столу, чтобы вышли пузырьки воздуха. А теперь самое главное – выпекать чизкейк четко по инструкции, тогда он не потрескается и не пересушится. Выпекаем чизкейк первые 10 минут при 200 градусах, затем уменьшаем температуру до 120 градусов и выпекаем еще 60-90 минут. После выпечки выключаем духовку и оставляем чизкейк закрытой дверцей на 30 минут. Потом дверцу духовки приоткрываем и оставляем еще на 30 минут. Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому края чизкейка должны схватиться. Только центр будет немного жидковатый и шаткий. Пока чизкейк выпекается, приготовить сметанный слой. В небольшой миске соединить сметану, сахарную пудру, лимонный сок и хорошо перемешать. Вынимаем чизкейк из духовки и еще горячим смазываем сметанным кремом по всей поверхности. Затем оставляем чизкейк остывать при комнатной температуре. После полного остывания отправляем чизкейк в холодильник минимум на 6-8 часов до нарезки и подачи на стол. И аккуратно освобождаем от формы, в которой он выпекался. Перекладываем его на блюдо для торта и по желанию украшаем чизкейк свежими фруктами или ягодами. Чизкейк Нью-Йорк готов! Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно!